now these are these are uh, comparisons that we learned how to add when to add er est when to add iest and how to when to add more and most and so on aise jahan pe standard tarike hain comparative or superlative banane ke पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के जहां स्टैंडर्ड तरीके स्टैंडर्ड रूल्स हमने देखे उनको हम कहते हैं रेगुलर कंपैरिजन क्या कहते हैं रेगुलर कंपैरिजन रेगुलर मतलब एक उसका नियम है एक नियम के तहत नाउ देयर इज समथिंग नियमित देयर इज समथिंग इरेगुलर कंपैरिजन इरेगुलर कंपैरिजन में दिक्कत होती है और वहां पर हमको निश्चित रूप से याद करना पड़ता है कि इसका कंपैरेटिव क्या है और इसका सुपरलेटिव क्या है वो हमको याद करना हो पर मैं कहूँगा आई वुड एडवाइज दैट इंस्टेड ऑफ मकिंग अप रीड एंड रीड लाउडली यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव ऑफ मैनी पॉजिटिव्स विच हैव इरेगुलर कंपैरिजन्स फॉर एग्जाम्पल गुड ये इरेगुलर का एग्जाम्पल है गुड क्योंकि गुड का जो कंपेरेटिव डिग्री है वो है बेटर बेटर शब्द का गुड से कोई लेना देना नहीं जी डबल ओ डी एंड बी ई डबल टी आर कोई लेना देना नहीं और ऐसे ही तीसरा है बेस्ट ऐसे शब्द जिनके तीनों डिग्रीज में एक दूसरे से कोई संबंध नहीं दिखता दूर दूर तक कोई संबंध नहीं दिखता ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं इरेगुलर कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव बैड वेल वेल का भी देखिए आई एम वेल और उसका कंपेरेटिव क्या है बेटर गुड का भी कंपेरेटिव क्या है बेटर राइट सो वेल और गुड याद रखिएगा दोनों का कंपेरेटिव बेटर और बेस्ट है कंपेरेटिव और सुपरलेटिव ऐसी बैड बैड वॉट इज द वॉट इज द कंपेरेटिव वर्ड कंपेरेटिव डिग्री ऑफ बैड वर्स डब्ल्यू ओ आर एस ई वर्स एंड नेक्स्ट वन इज वर्स डब्ल्यू ओ आर एस टी वॉट यू नीड टू रिमेंबर आई रिपीट वन द गेन इज दैट दीज आर इरेगुलर कंपेरिजन नथिंग टू डू विथ सिलेबल the single syllable rule the double syllable rule the rule of word ending with y and all these don't apply here and so you have it's only through practice that you will get to know the comparative and the superlative degree of these positive words as i said good well bad ill इल का भी जो कंपेरेटिव है इल मने बुरा बीमार तो उसका होता है वर्स और वर्स्ट जैसे बैड का भी वर्ल वर्स और वर्स्ट है नौ लिटल का क्या होगा लिटल थोड़ा तो उसका हो जाएगा कम थोड़ा कम और कम और सबसे कम तो इंग्लिश में लिटल का less i need little sugar and i he needs less sugar and rest of the people need the least sugar sabse kam nyunatam little mane thoda less mane nyunatar tulna hui lesser or least matlab nyunatam least number of people attended my program न्यूनतम लोग मेरे कार्यक्रम में उपस्थित हुए लीस्ट नंबर ऑफ पीपल राइट मच ये देखिए ये मच और मोर क्या बला है या मच और मैनी क्या बला है मच मोर मोस्ट आई नीड मच शुगर ही नीड्स मोर शुगर एंड अदर पर्सन नीड स्टिल मोस्ट द मोस्ट ही नीड द मोस्ट क्वांटिटी ऑफ शुगर कैन आई से आई नीड मैनी शुगर कैन आई से आई नीड मैनी शुगर नो 
اچھا کین آئی سے آئی نیڈ مچ مینگوز آپ کیا سمجھ رہے ہیں آئی نیڈ مچ مینگوز کین آئی سے دیٹ کین آئی سی سے آئی نیڈ مینی شوگر نو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ واٹ از دا ڈفرینس وائی دس رانگ مچ جو ہے وہ ان کاؤنٹیبل کے لیے یوز ہوتا ہے کوانٹٹی کے لیے یوز ہوتا ہے ماترا کے لیے ان کاؤنٹیبل مچ جسے گنا نہیں جا سکتا شکر کو گن نہیں سکتے وہاں پر کیا ہوگا وہاں پہ ہم بولتے ہیں مچ مور موسٹ لیکن ہاں چاہے اور مینی جو ہے مینی کاؤنٹیبل کے لیے نمبر کے لیے جہاں پہ ماترا نہیں بلکہ نمبر امپورٹنٹ ہے سنکھیا جسے گنا جا سکے وہاں پر ہم مینی کا اپیوگ کرتے ہیں اور جب نہیں گنا جا سکے اور ہم کو بولنا ہے بہت تو ہم مچ کا اپیوگ کرتے ہیں لیکن یہ جو انتر ہے کہ پازیٹیوز میں ہی ہے بس یہ جو انتر ہے کیول پازیٹیو میں ہی ہے کمپیریٹیو اور سپر لیٹیو میں یہ انتر نہیں ہے کمپیریٹیو اور سپر لیٹیو میں دونوں میں آپ دیکھیں گے مچ مور موسٹ مینی مور موسٹ سو دس ڈفرینس ان کوانٹٹی اینڈ نمبر از ایپلیکیبل اونلی ان پازیٹیو فرسٹ ڈگری رائٹ پہلی ڈگری میں ہی ہے اس کا مول اوستھا میں یو پی اگتا سملرلی فار فاردر فاردسٹ سملرلی ان انر انر موسٹ اب یہ دیکھئے ان انر انر موسٹ کہاں اس کا اپیوگ ہوتا ہے ایسا ان انر انر موسٹ ایم ان دا ٹیمپل رام از ان دا ٹیمپل رام از ان دا ٹیمپل شام از ان دا انر روم شام از ان اے انر روم یعنی رام جو ہے وہ مندر کے ایک کمرے میں ہے شام جو ہے وہ مندر کے اس کمرے سے اندر والے کمرے میں ہے and I am in the inner most room میں مندر کے سب سے اندر کے کمرے میں ہوں the god statue the deity جس کو ہم بولتے ہیں deity یعنی دیوتا d-e-i-t-y the god is always placed in the inner most room of the temple am I right? A temple, we are all in the room, in the hall. After the hall comes inner room. And after inner room comes the inner most room which houses the deity. Jahaan par Ishwar ki murti ko rakha jata hai. Woh inner most hai. Have you understood? Hum ek shirt pahente hai. Uske baad ek in pahente hai, inner banyayan. پھر اس کے اندر انر اینڈ انر موسٹ رائٹ دا انر موسٹ ڈریس دیٹ وی ویئر از انڈر گارمنٹس رائٹ سو انر موسٹ یاد رکھیے اینڈ سملرلی اپر اینڈ اپر موسٹ اپ اپر اینڈ اپر موسٹ ایگزامپل کیسے ہوگا ہی از اپ دیئر ان دا روم ہی از اپ دیئر ان دا روم وہ اوپر ایک کمرے میں ہے and رام is in the upper room یعنی اس سے بھی اوپر کے کمرے میں ہے and شام is in the upper most room اب اپر اور اپر موسٹ کے بیچ میں کتنے بھی کمرے ہوں لیکن یہ تیہ ہے کہ جو شام ہے وہ سب سے اوپر والے کمرے میں ہے ہو سکتا ہے بیچ میں اور کمرے ہوں right یا if I said I am in the upper most room سو اس کا مطلب میں سب سے اوپر والے کمرے ہوں بیچ میں اور بھی کتنے بھی کمرے ہوں گے that is immaterial that is not of my concern similarly late later latest old older oldest اس پر ہم تھوڑا آگے چرچہ کریں گے بعد میں جیسا مینی اور مچ کا انتر ہے ایسی old اور older اور elder میں کیا انتر ہے and so on so forth but right now you should know they are all irregular words and they are called irregular because there is no relation between these words okay 
now we come to the next one and the next one is now let us do some practice and while practicing i give some example for you for you to do it at home do it yourself that is see the words black excellent ill mad safe able dry ugly ugly means ashobhani acha na dekhne wala true exact difficult and numerous numerous now you make comparative and superlative out of these now let us come to the next one later later latest and last kya hai you must have heard these words and you must be confused ki later or latter mein kya antar hai dono ka hindi mein yadi anuvad karenge to hindi ka anuvad iska banta hai baad mein later i will come later aapne suna hai ye to latter kya hai l a l t e r kya hai ये क्या अंतर है अंतर बहुत क्लियर है कोई शंका नहीं होनी चाहिए लेट लेटर लेटेस्ट लेट लेटर लास्ट लेट लेटर लेटेस्ट और लेट लेटर लास्ट ये देख लीजिए दोनों जब लेटर और लास्ट आता है तो वो स्थिति बताता है पोजीशन, जगह पोजिशन जगह बताता उदाहरण के लिए ही इज लेट अस सी फर्स्ट एग्जांपल ही इज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड ही इज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज आई एम कंपेयरिंग द वर्ल्ड लेटर एंड लेटर and i am also comparing the word latest and last and both the difference is about time and position latter is for position and later is for time he came later later than ram later than ram ne and he stands later than ram matlab kya hua ही केम लेटर देन राम हिंदी में अनुवाद क्या हुआ वह राम के बाद आया हम किसकी चर्चा कर रहे हैं समय की जब समय की चर्चा कर रहे हैं तो एल ए टी ई आर आ जाएगा बट ही स्टैंड लेटर देन राम वह राम के बाद खड़ा हुआ है ही इज स्टैंडिंग लेटर देन राम यहां पे लेटर क्या है लेटर है स्थिति बता रहा है कि उसके बाद वो खड़ा हुआ है समय नहीं बता रहा तो जब स्थिति बता रहा हो तो लेटर कंपैरेटिव में जब टाइम बता रहा हो समय बता रहा हो तो लेटर और ऐसे ही सुपरलेटिव में अंतर हो जाता है लेटेस्ट ही केम द लेटेस्ट एंड ही स्टैंडिंग लास्ट सो दिस वे वी we must understand the fine difference between latter later latest and last okay let's let's learn further about it little more with few example the later latter chapters the latter chapters have not been done the latter chapter matlab is adhyay ke baad ke chapters nahi padhaye gaye hain baad ke chapter से क्या तात्पर्य है समय का या स्थान का स्थिति का समय से इसका कोई ताल्लुकात नहीं बाद के चैप्टर इस किताब में चैप्टर नंबर 17, 18, 19, 20 बाद के हैं तो यहां पे कौन सा शब्द आएगा लेटर द लास्ट चैप्टर इज केयरलेसली रिटर्न क्या बता रहा है आखिरी क्रम बता रहा है स्थिति बता रहा है समय नहीं बता रहा है Ours is the last house. अब यहां पे देखिए 
इज द लास्ट हाउस क्रम बता रहा है आखिरी वाला मकान सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फाइन डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड लेटर लास्ट एंड लेटेस्ट ओके नाउ सिमिलर कंफ्यूजन इज कॉज्ड इन केस ऑफ एल्डर एंड ओल्डर बहुत बार दुविधा होती है कि मैं अपने भाई को एल्डर बोलूं या ओल्डर बोलूं एल्डेस्ट बोलूं या ओल्डेस्ट बोलूं क्या अंतर है ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना ओल्डर यानी उससे पुराना ओल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा ओल्डर मतलब उससे बड़ा तो इसमें एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग केवल उन व्यक्तियों के पहली बात ये रखिए एल्डर और ओल्डर का प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए होता है एल्डर एल्डेस्ट ये जो शब्द है इट इज ओनली फॉर पीपल दैट रूल नंबर वन नॉट फॉर एनिमल्स और आइटम्स एल्डर सजीव और सजीव में भी जानवर नहीं पत्ते नहीं प्राणी मनुष्य प्राणी जानवर नहीं मनुष्य उनके लिए केवल एल्डर और एल्डेस्ट होता है पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन ये कि एल्डर और एल्डेस्ट का उपयोग सामान्यतया परिवार के ही सदस्य के लिए होता है मेंबर्स ऑफ द फैमिली इट इज अप्लाइड ओनली फॉर द मेंबर्स ऑफ द फैमिली क्लास में राम इज एल्डर टू मी नहीं बोलेंगे इज ये मेंबर ऑफ माई फैमिली सर्टनली नॉट राम बिलोंग्स टू अनदर फैमिली ही कम्स फ्रॉम सम अदर फैमिली एंड सो वी विल नॉट यूज द वर्ड एल्डर टू कंपेयर द टू राम इज एल्डर टू मी नो वाई वाई नो बिकॉज नंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ माई फैमिली ओल्डर और ओल्डेस्ट जो है वो दोनों के लिए होता है व्यक्ति के लिए भी होता है और वस्तुओं के लिए भी होता है ओल्ड और ओल्डर ओल्डेस्ट जॉन इज माय एल्डर ब्रदर वी कैन आल्सो से जॉन इज माय ओल्डर ब्रदर बट यू मस्ट प्रिफर टू यूज एल्डर फॉर समवन हु इज योर फैमिली रिलेशन टॉम इज माय एल्डेस्ट सन ओल्डेस्ट सन इज आल्सो ओके because you are talking about human being and because he is of the same family but elder is exclusively for family so why not use that yadi elder or eldest jo hai iske bolne se maine kisi ko aapko yadi kaha ki uh, vishwa is the elder to me iska matlab kya hua aap samajh gaye ki vishwa mera bhai hai pehli baat to ye मेरे से रिलेशन में है एम आई क्लियर तो ये बताना यदि हो तो एल्डर और एल्डर से का उपयोग कर सकते हैं अदरवाइज यू कैन यूज ओल्डर ही इज ओल्डर देन हिज सिस्टर राइट नॉट रॉन्ग बट ही इज एल्डर देन हिज सिस्टर दैट मच बेटर सो ही इज ओल्डर देन हिज सिस्टर इज ऑल्सो राइट ओल्ड एंड ओल्डेस्ट वी कैन यूज फॉर पदार्थ वस्तु एज वेल एज फॉर व्यक्ति बट Elder and eldest, we can use only for vyakti and for family members. That's all. Is it clear to everyone? This temple is the oldest temple. हम ये नहीं बोलेंगे this temple is the eldest temple, क्योंकि eldest शब्द सजीव और वो भी मनुष्य के लिए होता है. सजीव और वो भी मनुष्य के लिए. तो हम मंदिर के लिए eldest नहीं बोलेंगे. मंदिर के लिए हम क्या बोलेंगे? सबसे पुराना मंदिर है बोलना है तो oldest temple. Next such word which causes confusion is uh, farther, far farther farthest, on far further farthest. ये क्या है? Far यानी दूर, near का उल्टा है far. So far farther far further. इसमें क्या होता है? दूरी के लिए उपयोग होता है. Farther और further जो है, ये दोनों शब्द दूरी बताते हैं. दोनों शब्द क्या बताते हैं दूरी लेकिन एक चीज है कि फर्दर पर फार्दर नहीं का तात्पर्य कुछ एडिशनल दूरी हो जाती है कुछ एडिशनल दूरी 
कुछ और दूरी कैलकाटा इज फार्दर देन फार्दर फ्रॉम इक्वेटर कैलकाटा इज फार्दर फ्रॉम इक्वेटर एज कंपेयर टू दैन कोलंबो मैंने कहा कैलकाटा इज फार्दर फ्रॉम इक्वेटर तो आप पूछेंगे तुलना किससे कर रहे हो भाई किससे दूर है वो इक्वेटर से तो फार्दर आप बोल रहे हो पर किससे तुलना कर रहे हो देन आई विल से इट इज फार्दर फ्रॉम इक्वेटर देन कोलंबो मतलब कोलंबो की तुलना में इक्वेटर से कलकत्ता ज्यादा दूर है फर्दर की यदि बात करें ही मेड नो फर्दर रिमार्क दूरी की बात हो रही है अब यहां पे दूरी की बात नहीं है फार का मतलब तो दूर होता है और उसी से फार्दर बनता है और उसी से फर्दर बना लेकिन फर्दर और फार्दर में अंतर क्या है फार्दर को दूरी के लिए बताते हैं और फर्दर का उपयोग यहां देखिए ही मेड नो फर्दर रिमार्क उसने फिर आगे और कुछ नहीं कहा ही मेड नो फर्दर रिमार्क नो फार्दर रिमार्क नहीं फार्दर मतलब दूर उसने और ज्यादा दूर वाला रिमार्क नहीं किया ये नहीं बोलना हमको हमको कहना उसने और आगे कुछ नहीं बोला ही मेड नो फर्दर रिमार्क एम आई क्लियर सो हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन फार्दर एंड फर्दर आई मस्ट हैव योर आंसर विदाउट फर्दर डिले आई मस्ट हैव योर आंसर विदाउट फर्दर डिले बिना और विलंब किए मुझे आपसे उत्तर चाहिए बिना और विलंब किए बिना और आगे विलंब किए तो यह आगे का अर्थ क्या दूरी है कि आपका उत्तर और दूरी से आएगा नहीं यहां का उत्तर है कि और ज्यादा समय ना लगाओ और ज्यादा समय ना लगाओ सो वॉट आई एम ट्राइंग टू से दैट दोनों शब्द फार्दर और फर्दर दूरी के लिए हैं लेकिन फार्दर जहां डिस्टेंस की बात करता है फर्दर में आगे की भावना आगे और आगे उसने कुछ नहीं कहा और आगे उसने विलंब नहीं किया और आगे का अर्थ भी तो दूरी ही है ज्यादा समय नहीं लगाया लेकिन डिस्टेंस नहीं है डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं फार्दर राइट नाउ द नेक्स्ट सच वर्ड विच कॉजेस कंफ्यूजन इज नियरेस्ट एंड नेक्स्ट नियरेस्ट का मतलब क्या होता है नियर नियरर नियरेस्ट नियर मतलब पास नियरर मतलब उससे पास और नियरेस्ट मतलब सबसे पास तो सबसे पास है ये दिस टेबल इज नियरेस्ट टू मी दिस टेबल इज नियरेस्ट टू मी इज द नियरेस्ट टू मी इनफैक्ट बुद्धि क्या है इस पर हम आगे चर्चा करेंगे अभी आप इतना समझे कि दिस टेबल इज नियरेस्ट मी सबसे पास है और नेक्स्ट का मतलब क्या होता है नेक्स्ट का मतलब उसके बाद के बाद उसके बाजू में क्रम में नेक्स्ट मतलब क्रम की बात करता है और नियरेस्ट मतलब दूरी की बात करता है कम से कम दूरी और नेक्स्ट मतलब क्रम He is sitting next to Ram. My book is kept next to the camera. I am standing next to the camera. मैं ठीक कैमरे के बाजू में खड़ा हूं Not necessary. I am standing nearest to the camera. जरूरी नहीं है कि मैं कैमरे के सबसे निकट खड़ा हूं लेकिन हां कैमरे के बाजू में खड़ा हूं उसके कैमरे के बाद मेरा नंबर है Am I clear? So have you understood the difference the, between nearest and next? Kareem's shop is next to the post office. And where is the nearest phone box? सबसे पास कौन सा है Next phone box नहीं है Next phone box मतलब एक phone box को आपने देखा दूसरा देखा अब आप पूछ रहे हैं next वाला कहाँ है और मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ सबसे पास वाला कहाँ है So one is again about distance nearness and the second one is about the sequence one is about the nearness humse kitni nikatta hai nearest aur dusra hai kram sequence kahan kis order mein kis kram mein so these are some very interesting words that cause lot of confusion and create 
and uh, many many people at even higher level they make mistakes on this i hope you will not because you have understood it and you should try to put that right in your head exactly the meanings of these words as we went about understanding these adjectives i kept telling you towards the end that some words keep causing confusion even to many of those who otherwise are good at english good at language we had some glimpses of those words but i'm sure that enough explanation has been done vishwas hai ki aap usko samajh gaye honge un shabdon mein confusion na ho किसी तरह की दुविधा ना हो उनके उपयोग में इसको लेकर जो बातें बताई गई स्पष्ट हो गई होंगी फिर भी हम कुछ उसी को लेकर उन्हीं शब्दों को लेकर कुछ अभ्यास करें कुछ एक्सरसाइज करें सो एज टू पुट दीज वर्ड मीनिंगफुल इन आर माइंड लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट वन दैट इज अबाउट लेटर एंड लेटर एल ए टी आर एंड एल ए डबल टी आर एक का संबंध समय से है और एक का संबंध स्थिति से है राइट सो द वर्ड आर द सेंटेंस द मेजोरिटी एक्सेप्टेड द डैश प्रपोजल कौन सा प्रस्ताव मेजोरिटी ने स्वीकार किया जो बाद में आया बाद में आया मतलब जो बाद में है स्थिति बताता है पहले वाला नहीं बाद वाला सो लेटर प्रपोजल The dash part of the book shows signs of hurry. Hurry मतलब जल्दी Sign मतलब ऐसा चिन्ह ऐसा महसूस कराना Sign मतलब महसूस आप में बीमारी का sign दिख रहा है बोलते हैं ना हम लोग तो वहाँ पर वही मतलब है तो the dash part of the book shows signs of hurry. जल्दी का उसमें कुछ आभास होता है जल्दबाजी की गई है ऐसा दिखता है कहाँ पर लेटर पार्ट ऑफ इट बाद के भाग में स्थिति बता रहा है बाद के अध्यायों में सो एल ए डबल टी आर नेक्स्ट एट ए डैश डेट ही वॉज प्लेज इन चार्ज ऑफ होल तालुका एट ए लेटर डेट बाद के समय बाद की तारीख में क्रम बता रहा है एंड आई प्रिफर द आई प्रिफर द लेटर प्रिपोजिशन to the former is there no later later news than last week so these five are now about later and later and you have we have filled up these words appropriately next is older and elder and as i said one has something to do with relation and the other can be used for both all the cases relation or non relation i have an elder sister to okay, ke sister is relation rama is older than hari by 2 years isme spasht nahi ho raha hai ki wo rishtedar hai to hum older shabd ka upyog kare isme is baat saaf nahi ho rahi ki ram aur hari mein kuch rishtedari hai to hum likh de usme older his dash brother is in dinner sir brother hai to brother hoga to kya bolenge elder His elder brother is in the Indian civil service. Next is she is she is किसकी तुलना हो रही है of the two sisters दो बहनों की तुलना हो रही है तो मतलब elder आएगा she is elder of the two sisters and last is the nephew is elder or older. अगेन रिलेटिव एल्डर देन हिज अंकल इन सब में आप ओल्डर यूज कर सकते हैं ओल्डर का उपयोग सब में हो सकता है लेकिन यदि रिश्तेदार हैं तो बेहतर होगा कि एल्डर का उपयोग करें क्योंकि एल्डर केवल रिश्तेदारों में ही हो सकता है राइट नेक्स्ट इज ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट सेम रूल अप्लाई रुस्तम इज द एल्डेस्ट ऑफ माई अंकल्स फाइव सन्स पाँच भाइयों में मेरे अंकल के पाँच भाइयों में रुस्तम सबसे बड़ा है तो रुस्तम एक भाई है उन लोगों का रिलेशन है 
इसलिए एल्डेस्ट आएगा ही इज द डैश मेंबर ऑफ स्कूल कमिटी यहाँ पे ओल्डेस्ट आएगा क्योंकि कमिटी स्कूल कमिटी के मेंबर रिश्तेदार नहीं होते और नियम भी कहता है उनको रिश्तेदार नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे ओल्डेस्ट आएगा नेक्स्ट इज द डैश मास्क इन द टाउन इज नियर टू द रेलवे स्टेशन द एल्डेस्ट मास्क मास्क नहीं मास्क यानी एम ओ एस क्यू यू ई मास्क यानी मस्जिद ओल्डेस्ट मास्क सबसे पुरानी मास्क ऐसे मिस्टर स्मिथ इज द एल्डेस्ट टीचर और द ओल्डेस्ट टीचर टीचर में रिश्तेदारी नहीं रहती तो ओल्डेस्ट होगा सो दिस इज ऑल अबाउट ओल्डर एंड ओल्डेस्ट नाउ वी कम टू द फार्दर एंड फार्दर फर्दर आई कैंट वॉक एनी फर्दर मैं और इससे आगे नहीं चल सकता आई कैनॉट वॉक एनी फर्दर नो फर्दर रीजन्स वेर गिवन नो फर्दर रीजन्स वेर गिवन और कोई सा कारण आगे नहीं बताया गया सो इट विल बी फर्दर क्योंकि यहां पर दूरी नहीं आ रही है नेक्स्ट इज ही वॉकड ऑफ विदाउट आगे की सेरेमनी आगे की सेरेमनी मतलब कार्यक्रम आगे के कार्यक्रम देखे बिना वो चला गया तो आगे का मतलब क्या दूरी बता रहा है नहीं तो यहां पे क्या आएगा फर्दर ही वॉकड आउट विदाउट फर्दर सेरेमनी अंटिल डैश ऑर्डर मिस्टर दवे विल रिमेन हेड मास्टर और आगे तक आगे वाले आ, आगे आने वाले ऑर्डर तक मिस्टर दवे हेड मास्टर रहेंगे तो यहां आगे आने वाले क्या बता रहा है दूरी बता रहा है कि कुछ और बता रहा है समय बता रहा है सो फर्दर अंटिल फर्दर ऑर्डर एंड लास्ट इज टू लेट ए बंगलो एट रिज रोड टू लेट मतलब क्या होता है टू लेट यानी किराए पर देना किराए पर देना टू लेट ए बंगलो एट रिच रोड फॉर फर्दर पर्टिकुलर अप्लाई टू सो एंड सो और आगे की जानकारी के लिए फॉर फर्दर पर्टिकुलर एफ यू आर टी एच ई आर सो दिस इज अबाउट फार्दर एंड फर्दर नाउ वी कम टू दी नेक्स्ट वन अगेन इन कंटिन्यूएशन द सेम एक्सरसाइज लेटेस्ट एंड लास्ट there are few sentences again for you the dash news from china is very disquieting pareshan karne wali disquieting matlab pareshan karne wali the dash news the latest news from china is very disquieting jo sabse aakhri mein aayi hai jo sabse aakhri mein wo news hamare liye chinta janak hai The dash time I saw him, he was in high spirits. Spirits मतलब क्या होता है Spirits मतलब उत्साह में रहना Spirit मैंने उत्साह में रहना The last time I saw him, जब मैंने इसे आखिरी बार देखा The last time I saw him, he was in high spirit. जब मैंने उसे आखिरी बार देखा बहुत उत्साहित दिख रहा था आखिरी बार so last time the last i saw him today is the dash day of my service today is the latest day no today is the last day of my service right we come to the last one the dash mughal emperor came to uh, the dash mughal empire came to a sad end The last Mughal Empire, the last Mughal Emperor, kya? The Dash Mughal Emperor met with a sad end. This is the sentence. So the last Mughal Emperor or the latest? We are talking about the last. Akhri wala jo emperor tha. So the last Mughal Emperor. We are talking about him. Now nearest and next. That is among these words, it is the easiest one. Nearest मतलब सबसे पास और next मतलब अगला. This is the nearest post office. Next to my house, हम ऐसा बोल सकते हैं. This is the nearest post office, 
एंड यू नो नेक्स्ट टू माई हाउस ये पोस्ट ऑफिस मेरे घर के सबसे पास है और बिल्कुल बाजू में है सो वी हैव यूज बोथ नियरेस्ट एंड नेक्स्ट हियर बट यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस मेरे घर के सबसे पास है मैं इतना कह के रुक सकता था लेकिन और मैंने स्पष्ट कर दिया ये कह के कि और बाजू में ही हो द पिलर बॉक्स इज नियरेस्ट टू माई हाउस मतलब क्या होगा पिलर बॉक्स इज नियरेस्ट टू माई हाउस जो पिलर बॉक्स है जो पोस्ट ऑफिस का जो डब्बा है वो मेरे घर से सबसे निकट है दूसरों के घर से नहीं तो तुम्हें उस डब्बे में चिट्ठी डालना हो तो मेरे घर आ जाओ वहां से मिल जाएगा और या मैं उसको यूज करूं द पिलर बॉक्स इज नेक्स्ट टू माई हाउस मेरे बाजू में भी हो सकता है पिलर बॉक्स नेक्स्ट इज द बर्गलर वॉज टेक एन टू वॉट इज द बर्गलर बर्गलर मतलब क्या होता है सेंद मारने वाला चोर सेंद मार के जो चोरी करता है तो द बर्गलर वॉज टेक एन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन सबसे निकट के पुलिस थाने में उस चोर को ले जाया गया नियरेस्ट पुलिस स्टेशन द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज टू माइल्स अवे फ्रॉम हियर जो सबसे निकट का मेरे घर से रेलवे स्टेशन है या जो सबसे निकट का मेरे घर से पेट्रोल पंप है दैट इज टू माइल्स फ्रॉम हियर द नियरेस्ट नॉट द नेक्स्ट राइट And after that, the next petrol pump is 10 kilometers from there. इसका मतलब क्या हुआ Nearest तो मेरे घर से दो किलोमीटर है और इसके बाद अगला पेट्रोल पंप जो है यदि आप उसको छोड़ दोगे तो अगला पेट्रोल पंप 10 किलोमीटर बाद आएगा तो वो नेक्स्ट हुआ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन नियरेस्ट एंड नेक्स्ट नाउ सम कंपेरेटिव ऐसे हैं जिस पे हम तुलना तुलनात्मक तो करते हैं लेकिन हम उसमें दैन नहीं लगाते दैन नहीं लगता फॉर्मर लेटर दिस आपने पढ़ा लेटर चैप्टर्स लेटर चैप्टर्स एल्डर इसके बदले हम क्या करते कुछ कंपेरेटिव अपने तुलनात्मक अर्थ को खो जाने के कारण दैन नहीं लगता अब वो तुलनात्मक अर्थ खो अपर अपर लेयर अपर लेयर ऑफ द पर्स इज टॉर्न मेरे पर्थ के जो ऊपर का जो लेयर है वो फट चुका है द इनर पार्ट ऑफ दिस द इनर पार्ट ऑफ दिस स्टोरी इज द इनर सीक्रेट ऑफ दिस स्टोरी इज दैट इट हैज नो स्टोरी तो इनर सीक्रेट मतलब दैन तुलना नहीं कर रहे हैं इन अदर वर्ड देर आर फ्यू वर्ड विच हैव लॉस्ट देयर कंपेरेटिव रिलेवेंस अब उनका वो कंपेरिजन के रूप में उपयोग नहीं करते फॉर्मर ही इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तो हम ये नहीं बोलते कि फॉर्मर दैन नो ही इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आई एम द फॉर्मर टीचर ऑफ दिस स्कूल सो यहाँ पे फॉर्मर दैन ये सवाल आप नहीं पूछेंगे कि किस से तो so, This is where I am trying to say that there are few words where we do not use the word than because they have lost their comparative meaning. They have lost their comparative relevance. Let us see one sentence. Both the tiger and the leopard are cats. आपको मालूम है ना कि tiger और leopard cat family के हैं. बायोलॉजी में फैमिली होती है दे बिलोंग टू कैट फैमिली द फॉर्मर एनिमल इज मच लार्जर दैन द लैटर द फॉर्मर इज मच लार्जर दैन द लैटर यहां पर देखिए कैसा फॉर्मर दैन ऐसा नहीं हुआ फॉर्मर लार्जर दैन दैन किसके लिए आया है लार्जर के लिए फॉर्मर के लिए नहीं सो वॉट आई एम ट्राइंग टू से दैट देर आर फ्यू वर्ड वाइल दैन इज यूज फॉर लार्जर then is not used for former this is what you need to understand the inner meaning of this letter is not clear inner ka arth kya hota hai in ke baad aata hai inner tulna mein usse zyada andar 
लेकिन अब वो ख़त्म हो गई बात कि उससे ज़्यादा अंदर कुछ चीज़ होती ही कैसी तुलना नहीं होती तो इन्नर का अर्थ क्या होता है अंदरूनी बस तुलना अब नहीं होती इस चिट्ठी का जो अंदरूनी अर्थ है इस चिट्ठी का जो गहन अर्थ है वो समझ में नहीं आ रहा है यार तो हम क्या बोलेंगे द इनर मीनिंग इज नॉट क्लियर द इनर मीनिंग इज नॉट क्लियर माई एल्डर ब्रदर इज एन इंजीनियर सीधा ऐसा बोल दिया एल्डर दैन मी माई ब्रदर हु इज एल्डर दैन मी ऐसा नहीं माई एल्डर ब्रदर तो दैन नहीं लग रहा है ऐसे शब्द बहुत सारे हैं जिसमें दैन लगना बंद हो गया क्योंकि अब वो तुलनात्मक नहीं होता मैं फॉर्मर है लेटर है एल्डर है फिर अपर है इनर है आउटर है दीज आर सम वर्ड राइट 